डियर स्टूडेंट्स मेडिसिन केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग बायो एक्टिविटी इन ड्रग डिज़ाइन तो ड्रग डिज़ाइन की बायो एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक दिया गया है तो सबसे पहले आता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हमारे कैसे इफेक्ट करिए बायो एक्टिविटी को ड्रग डिज़ाइन की तो वो डिस्कस करते हैं द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ आर ड्रग मॉलिक्यूल प्लेज आ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स बायो एक्टिविटी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री कैन अफेक्ट हाउ आर ड्रग इंट्रैक्ट्स विद इट्स टारगेट रिसेप्टर और एनजाइम एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इट्स एफिशेंसी सेकेंड है बाइंडिंग एफिनिटी द बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन आर ड्रग एंड इट्स टारगेट इज क्रूशियल फॉर बायो एक्टिविटी द स्ट्रॉगर द बायो एक्टिविटी और या बाइंडिंग एफिनिटी द मोर लाइकली द ड्रग इज इंट्रैक्ट विद द टारगेट रिसेप्टर और एनजाइम एंड प्रोड्यूस द डिजायर थेरापटिक इफेक्ट थर्ड वन इज फार्मोको काइनेटिक्स इसमें मेनली चार चीज़ें होती है ए डी एम ई जिसको कहते हैं एब्जॉर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ए डी एम ई प्रॉपर्टीज ऑफ आर ड्रग कैन अफेक्ट इट्स बायो एक्टिविटी तो ये जो चार चीज़ें हैं प्रोसेस है ये भी हमारे क्या कर सकती है अफेक्ट कर सकती है बायो एक्टिविटी को फॉर इंस्टेंस ड्रग विद पुअर एब्जॉर्बन और हाई मेटाबोलिक डिग्रेशन डिग्रेडेशन में हैव रिड्यूस्ड बायो एविबिलिटी लिमिटिंग देयर इफेक्टिवनेस फिर आता है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन वेन मल्टीपल ड्रग्स आर टेकन टूगेदर दे कैन इंट्रैक्ट विद ईच अदर पोटेंशली आइदर इन्हांसिंग और रिड्यूसिंग देयर बायो एक्टिविटी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन कैन इन्फ्लुएंस द थेरापूटिक इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ आर ड्रग टारगेट स्पेसिफिसिटी द स्पेसिफिसिटी ऑफ आर ड्रग फॉर इट्स इंडिड टारगेट इज क्रूशियल फॉर बायो एक्टिविटी इफ आर ड्रग इंट्रैक्ट विद अनइंटेंटेड टारगेट इट कैन कॉज ऑफ टारगेट इफेक्ट्स लीडिंग टू अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट्स एंड रिड्यूस्ड इफेक्ट फिर आता है सोलिबिलिटी द सोलिबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूड्स कैन इम्पैक्ट सीट्स बायो एक्टिविटी पुअर सोलिबिलिटी कैन लीड टू रिड्यूस एब्जॉर्बन एंड बायो एविलिटी लिमिटिंग द ड्रग इफेक्टिवनेस नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएशन कैन इन्फ्लुएंस द बायो एक्टिविटी ऑफ ड्रग पॉलीमोरफिजम इन ड्रग मेटाबोलिज्म मेटाबोलिजिंग एंजाइम्स और ड्रग टारगेट कैन इफेक्ट हाउ आर ड्रग इज प्रोसीड्स या प्रोसेस्ड और हाउ इट इंट्रैक्ट विद इट्स टारगेट लीडिंग टू वेलिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स एमंग इंडिविजुअल फिर आता है डिजीज स्टेट द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग डिजीज कैन इफेक्ट द बायो एक्टिविटी ऑफ आर ड्रग तो ये थे हमारे फैक्टर जो हमारे इफेक्ट करते हैं बायो एक्टिविटी को ड्रग डिज़ाइन में रेजोनेंस रेजोनेंस क्या है रेजोनेंस रेफर टू फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर डी लोकलाइज और कैन मूव फ्रीली बिटवीन द एटोमिक ऑर्बिटल्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दैट कैन ड्रॉन टू डिस्क्राइब द डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस इज इम्पॉर्टेंट इन ड्रग डिज़ाइन एज इट इफेक्ट द स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल अलर्न फॉर प्रडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिहेवियर नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक दिया गया है सिलेबस में तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप ऑन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम्स और ग्रुप्स टेन टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्राम नियर बाई एटम्स वेयर एज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम्स और ग्रुप टेन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस इफेक्ट कैन अफेक्ट द physiochemical properties and reactivity of a molecule and plays a role in drug design by influencing the molecule's biological activity solubility and pharmacokinetic properties next isosterism isosterism ko kisne develop kiya tha langmuir developed the notion of isosterism in 1919 it refers to the concept of replacing one एटम और फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल विद अनदर दैट हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक प्रॉपर्टीज आइसोस्टर्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट हैव सिमिलर बायो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मे एक्जिबिट सिमिलर फार्मोकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज दिस अप्रोच इज यूज इन ड्रग डिजाइन टू इम्प्रूव बायो एविलिटी रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड एनहांस मेटाबोलिज्म स्टेबिलिटी एमंग अदर कंसिड्रेशन तो लैंग्वेज ने क्या नोटिस किया था लैंग्वेज नोटिस दैट द एटम ग्रुप रेडिकल्स एंड मॉलिक्यूल विच हैव कंपेरेबल साइकोकेमिकल इक्वालिटी एंड सिमिलरली इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोस्टर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोस्टिरिज्म 
नेक्स्ट है बायो आइसोस्टेरिज्म बायो आइसोस्टेरिज्म आर आइसोस्टेरिक सब्सटेंस दैट हैव सिमिलर बायोलॉजिकल एक्शन फ्रीडमैन क्रिएटेड द वर्ड बायोस्टेरिज्म इन 1951 बायोस्टेरियो बायो आइसोस्टेरिज्म आर ऑफ टू टाइप क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स एंड नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स तो क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स में क्या होते हैं सिंगल वेकेंट एटम्स और ग्रुप्स डाई वेकेंट एटम्स एंड ग्रुप्स डाई वेकेंट एटम्स एंड ग्रुप्स ट्रेटर सब्सिट्यूट एटम्स एंड रिंग एनोलॉगिस नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स में होते हैं एक्सचेंजेबल ग्रुप्स होते हैं रिंग्स वर्सिस नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स द हेलोजेंस एंड द ग्रुप एक्स एच एन द टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एटम कैन ओनली कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बायो आइसोस्टेरिज्म इज अ सबसेट ऑफ आइसोस्टेरिज्म दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन रिप्लेसिंग वन एटम और फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल विद इन अदर जो कि हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है द आइडिया बिहाइंड बायो आइसोस्टेरिज्म इज टू मेंटेन द मोलिकुलर रिकोगनाइजेशन एंड इंट्रेक्शन ऑफ अ ऑरिजिनल मोलिक्यूल वाई अल्टरिंग इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दिस अप्रोच एनेबल्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड कंपाउंड्स इन ड्रग डिस्कवरी बाय मॉडुलेटिंग देयर प्रॉपर्टीज वाई प्रिजर्विंग और एनहांसिंग देयर फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी लास्ट जो है इसमें टॉपिक वो है स्पेटल कंसिड्रेशन का स्पेटल कंसिड्रेशन इन ड्रग डिज़ाइन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन द मोलिक्यूल एंड हाउ इट अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल सिस्टम तो इसका क्या मतलब होता है कि ये थ्री डी हमारे पास स्ट्रक्चर देता है और इसमें हमने डिटरमाइन करना है कौन कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और केस का क्या इफेक्ट है कौन कौन सी टाइप की इसमें इंट्रक्शन हमारी हो रही है और वो इफेक्ट कर रही है बायोलॉजिकल सिस्टम को द शेप साइज ज्योमेट्री एंड ऑरियंटेशन ऑफ अ मोलिक्यूल आर क्रिटिकल फॉर इट्स बाइंडिंग टू द टारगेट एंड वेल एस इट्स स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी स्पेशल कंसिड्रेशन आर एसेंशियल इन रोटेशनल ड्रग डिज़ाइन टू इंश्योर ऑप्टीमल मोलिकुलर रिकोगनाइजेशन बाइंडिंग एफिनिटी एंड फंक्शनल एक्टिविटी टेक्निक्स लाइक मोलिकुलर डॉकिंग एंड मोलिकुलर डायनेमिक्स सिमिलटेशन आर यूज टू स्टडी एंड ऑप्टिमाइज स्पेशल कंसिड्रेशन इन ड्रग डिज़ाइन नाउ वी सी द इंट्रेक्शन यूज इन दी सब्सटेट रिसेप्टर बाइंडिंग जब सब्सटेट और रिसेप्टर की बाइंडिंग हो रही है तो कौन कौन सी टाइप की उसमें इंट्रेक्शन प्रेजेंट है पहली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कोवलेंट इंट्रेक्शन दैट अकर्स बिटवीन अ पर्टिकुलरली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिवली इन अनदर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि हमारे पास जब हाइड्रोजन का एटम किसके साथ जुड़ेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया फ्लोरिन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देता है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दी स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी ऑफ द सब्सटेट रिसेप्टर बाइंडिंग बाय फॉर्मिंग का स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कंप्लीमेंट्री फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द लीगेंट एंड रिसेप्टर फिर आता है वनर वॉल्स इंट्रेक्शंस वनर वॉल इंट्रेक्शन आर द वीक फोर्सेज दैट अराइज ड्यू टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड मॉलिक्यूल तो ये टेम्परेचर में चेंज होने के कारण हमारे पास क्या आ जाता है वनडरवॉल इंट्रक्शन आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर दिस इंट्रक्शन इंक्लूड लंडन डिप्रेशन फोर्सेस डिस्पर्सन फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड होगी डायपोल डायपोल इंट्रक्शन फिर आती डायपोल डायपोल इंट्रक्शन ही इसी का टाइप है ये भी अकर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट तो डायपोल डायपोल इंट्रक्शन कहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर हमारे पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है ठीक है कॉज्ड बाय एन इन अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फा डेंसिटी विद इन द मॉलिक्यूल इन सबसे रिसेप्टर बाइंडिंग टाइपल टाइपल इंट्रक्शन बिटवीन पोलर ग्रुप्स ऑन द लीगन एंड रिसेप्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी ऑफ द इंट्रेक्शन नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिसेप्टर सिलेक्टिविटी के ऊपर रिसेप्टर सिलेक्टिविटी इन्फ्लुएंस द थेरापटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग एंड देयर पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स रिसेप्टर्स आर मोस्टली मेमरेन बॉन्ड प्रोटीन्स दैट सिलेक्टिवली बाइंड स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड लिगेंड विच रिजल्ट इन साइको लॉजिकल रिस्पॉन्स दे आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट बिकॉज दिस एग्जिस्ट इन टीनी अमाउंट एंड इफ आइसोलेटेड इट विल बी डिफिकल्ट टू प्योरीफाई रिसेप्टर कंटेन अ बाइंडिंग साइड दैट इज रिकोगनाइज बाय द केमिकल मैसेजर बाइंडिंग ऑफ द मैसेजर इन्वॉल्व इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंट्रेक्शन इट रेफर्स टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ड्रग्स इंट्रैक्ट विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी तो एलिमेंट्री ट्रीटमेंट में यही है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हमारी जो ड्रग है 
वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर इट इन्वॉल्व आ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑन द मोलिकुलर मैकेनिज्म अंडरलाइन द इंट्रेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड रिसेप्टर ठीक है तो इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं सी ओ डी आर थ्यूल होगी एल बी एक्सेट्रा तो ये इसमें आ जाएंगे साइकोकेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं साइकोकेमिकल पैरामीटर प्ले आ क्रूशल रोल इन ड्रग डिज़ाइन एंड आर यूज टू ऑप्टिमाइज द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग कैंडिडेट दिस फार्मा पैरामीटर्स इंक्लूड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सॉलिबिलिटी परमिबिलिटी स्टेबिलिटी एंड बायो एवेबिलिटी विथ डायरेक्टली इम्पैक्ट द एफिशेंसी एंड सेफ्टी इन पैरामीटर में सबसे पहले आता है लिवोफिलिसिटी जिसको हम लॉक पी करके भी डोनेट करते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ अ ड्रग एफिनिटी फॉर लिक्विड बेस्ड एनवायरमेंट सच एज सेल मेम्ब्रेन लिपोफिलिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू डिजोल्व इन लिक्विड और फैट्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन ड्रग डिज़ाइन एज इट अफेक्ट्स द एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन मतलब कि ए डी एम को जो हमारे पास क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है ठीक है इन दी ह्यूमन बॉडी इट इज़ ऑफन मेजर यूजिंग वेरियस मैथड सच एज ऑक्टानोल वाटर पार्टीशन कॉफिशेंट सेकेंड जो हमारे पास पैरामीटर है वो है पार्टीशन कॉफिशेंट के ऊपर इट इज़ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन टू इमिसिबल सॉलवेंट टेफिकली ऑक्टानल एंड एच टू ओ इट इंडिकेट्स द लिफोफिलिसिटी ऑफ अ कंपाउंड एंड इज ऑफन यूज टू प्रोडिक्ट द बायो एवेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल आ हायर पोर पार्टीशन कॉफिशेंट इंडिकेट्स आ हायर लिफोफिलिसिटी एंड सुजेस्ट द पोटेंशियल फॉर बेटर मेमरिन पेनिट्रेशन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट रेफर टू द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड और बेस इन सोल्यूशन एंड द मेजरमेंट ऑफ रिलेटेड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दिस कॉन्स्टेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड आर इम्पॉर्टेंट इन ड्रग डिजाइन एज दे इफेक्ट द सोलिबिलिटी स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड स्टेरिक पैरामीटर रेफर टू द स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स एंड इन अ मॉलिक्यूल एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस अरेंजमेंट और केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल इंट्रेक्शन स्टेरिक कंसिड्रेशन आर इम्पॉर्टेंट इन ड्रग डिजाइन एज दे कैन इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल टू इट्स टारगेट एज वेल एज द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिसिटी